ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനൊരു സ്നാക്സ് ഐറ്റമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ മഴ സമയത്ത് ലഞ്ചിനും ഡിന്നറിനും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനും ഒക്കെ കാട്ടിൽ ഏറ്റവും രസം സ്നാക്സ് കഴിക്കാനായിട്ടായിരിക്കും അപ്പം വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്സ് ആയിട്ടാണെന്ന് കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ തന്നെ ഇട്ടോ പേരാണ് ഇതിന് ചിക്കൻ സുർക്ക അത് ഇങ്ങനെ ഒരു റെസിപ്പി വേറെ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം ആദ്യം ഇതിൻ്റെ മസാല തയ്യാറാക്കണം അതിനായിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഏതെണ്ണ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം കുഴപ്പമില്ല ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നല്ല ചെറുതായിട്ടാണ് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് ചവയ്ക്കാനായിട്ട് കിട്ടില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള ഞാൻ നന്നായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എത്ര ഫൈനായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്രയും നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഞാനത് ഫൈനായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ വരെ ഉപയോഗിക്കാം കുഴപ്പമില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരക പൊടി വേണം ചേർക്കാനായിട്ട് പെരുഞ്ചീരക പൊടിയാണ് ജീരക പൊടിയല്ല ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചിക്കൻ ഇതുപോലെ ചെറിയ രീതിയിലൊന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് ചോപ്പറിൽ വെച്ച് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് നിങ്ങൾക്ക് മിക്സിയിൽ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഫൈനായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതൊരു നൂറ് ഒരു നൂറ്റൻപത് ഗ്രാമോളം ചിക്കൻ വരും അത് കുക്കറിൽ വെച്ച് ഒരല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും വെച്ച് വേവിച്ചെടുത്തതാണ് അതിനുശേഷം ഇപ്പം മുള്ളോടുകൂടി ഉള്ളതാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുള്ളൊക്കെ മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ആക്കിയെടുക്കുക അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്തതിന് ശേഷം നല്ല രീതിയിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഒരുപാട് നേരം നമുക്ക് ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അത് വഷിങ് കിട്ടണം അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല ജസ്റ്റ് ഇത് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് മിക്സായി കിട്ടുക ആ സവാളയുടെ ആ ഒരു പച്ചമണം പച്ചമുളവിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു പച്ചമണം ഒന്ന് മാറി കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി പിന്നെ ചിക്കൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി വേവിച്ചതാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേവാനായിട്ടുള്ള ടൈമോ അങ്ങനെ ഒന്നും വേണ്ട നല്ല രീതിയിലൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അത്രയും തന്നെ മതിയാവും അത് കൂടുതൽ നേരം നമ്മൾ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിൻ്റെ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒരു വൺ തേർഡ് കപ്പ് അതായത് കാൽ കപ്പിനേക്കാൾ കുറവ് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു മുട്ടയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഒത്തിരി പേസ്റ്റായി വരണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഒന്ന് നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുക ഓവറായിട്ട് പേസ്റ്റായി വരണം എന്നുള്ളത് യാതൊരു നിർബന്ധം ഇല്ല ഇപ്പം ഞാനിതിവിടെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി മിക്സി കൂടെ റെഡിയാക്കാം ഇനി ഒരു വലിയ ബൗളിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര കപ്പ് അരിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് വറുത്തിട്ടുള്ള അരിപ്പൊടിയാണ് അതൊരു ഒന്നര കപ്പ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒന്നര കപ്പ് അരിപ്പൊടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ചിക്കൻ്റെ മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന തേങ്ങയും മുട്ടയായിട്ടുള്ള മിക്സറിൽ അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അരിപ്പൊടി ഓരോരുത്തരുടെ അരിപ്പൊടിക്കും വെള്ളം എടുക്കുന്ന കപ്പാസിറ്റിക്ക് നല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പം അത് നോക്കിയിട്ട് വേണം വെള്ളം ചേർക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർക്കാം ആദ്യം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പുടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ ഓൾറെഡി ചിക്കൻ്റെ മിക്സിലും അല്ലാണ്ട് ചിക്കൻ വേവിച്ചപ്പോഴും ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഉപ്പൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ബാക്കി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇനി വെള്ളം വേണോ വേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എനിക്ക് ഒരു കപ്പ് തികഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അത് അല്പം അല്പം ചേർത്തതിന് ശേഷമാണ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വെള്ളം നോക്കിയിട്ട് ശേഷം ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എല്ലാ അരിപ്പൊടിക്കും അതിൻ്റെ വെള്ളം എടുക്കുന്ന കപ്പാസിറ്റിക്ക് ഒരുപാട് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഓവറായിട്ട് തിക്കായിട
ഓരോ ഹോൾസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ മറിച്ചിടാനായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ഒരു നമ്മൾ ഈ ഒഴിക്കുന്ന മിക്സ്ചർ ആ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ട് വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് മറിച്ചിടാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ പറയാം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് മറിച്ചിടാൻ പറ്റും അധികം വിട്ട് വരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ നിങ്ങളിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക മറിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം ഒരൽപ്പം നേരം ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗവും കൂടി ഒന്ന് മുരിയാനായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിയിലത്തെ ഭാഗവും മെരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നേരെ ആക്കി കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഈ ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു പപ്പട കമ്പിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ കോർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് മാറ്റാമെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ആ തീ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കരുത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ഇതുപോലെ നമ്മൾ എണ്ണയിൽ നിറയെ എണ്ണ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തീ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരുപാട് എണ്ണ കുടിക്കും അപ്പോൾ തീ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം വെക്കാൻ ഒരുപാട് ഹൈ ആയി പോരുടെ ആദ്യം ഹൈയിൽ വയ്ക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആ ഒരു തീ ഒരല്പം കുറച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് അതൊന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇത് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിതെടുത്ത് മാറ്റുകയാണ് ഇനി ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള മിക്സറും കൂടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒഴിച്ച് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതാ നമ്മുടെ ചിക്കൻ സുർക്ക എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മാത്രം പോരാ നിങ്ങളതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് പിന്നെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആൻഡ് താങ്ക്സ